Hallo lieber Wassermann und willkommen zu deiner neuen Monatslegung für den März 2023. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist und so wie immer hoffe ich natürlich auch, dass es dir gut geht. So wie immer stelle ich dir erst einmal das Kartendeck vor, was du vor dir siehst. Ich habe heute für dich mitgebracht das Ethereal Alchemist Tarot. So wie immer verwende ich dann ebenfalls auch noch andere Kartendecks, ähm, aber dazu dann später mehr. Ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal damit beginnen, indem ich jetzt ähm, aus diesem Kartendeck eine Hauptenergie für dich für den März herausspringen lasse. Aber bevor ich das beginne, denke bitte daran, dass das hier eine ganz, ganz allgemeine Legung ist und nicht jeder von euch muss oder kann damit in Resonanz gehen. Und dieses Orakel könnte jetzt also wirklich für dich interessant sein, lieber Wassermann, wenn du den Wassermann im Sonnenzeichen, im Mond, im Aszendent oder auch in der Venus hast. Okay, lass mal sehen, Wassermann. Okay, gucken wir uns jetzt mal die Hauptenergie für dich im Monat März an. Die Hauptenergie März Wassermann. Die Hauptenergie im März der Wassermänner. Die Hauptenergie... Für März der Wassermänner. Die Hauptenergie für März, Wassermann. Okay, da ist sie. Und wenigstens noch zu Ende mischen. So, los geht es mit deiner Hauptenergie für den Monat März, lieber Wassermann. Wow, okay, das ist heftig. Das ist der Tod, lieber Wassermann. Bei dem Tod geht es auf jeden Fall, das ist dieses Stirb- und Werde-Prinzip. Es geht ja darum, etwas loszulassen. Es geht darum, seine alte Haut hier wirklich abzustreifen. Es geht um eine Transformation. Also das ist wirklich, ja, es ist eine sehr, sehr intensive Energie. Ne? Es geht hier wirklich in die Tiefe. Das ist eine sehr, sehr transformative Zeit für dich. Einiges Bleibt nicht so, wie es war. Es wird sich einiges wandeln, einiges vielleicht auch, könnte hier und da vielleicht ein kleines bisschen schmerzhaft sein, es loszulassen. Ja, das ist durchaus möglich. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dir wird auf jeden Fall am Ende gefallen, was du dafür erhältst, was du dafür bekommst. Ja, das ist ja die Botschaft, die ich für dich wahrnehme, lieber Wassermann. Dir wird auf jeden Fall am Ende gefallen, was du erhältst, was du gewinnst, wenn du deine alte Haut abstreifst, wenn du dieses oder jenes losgelassen hast. Ja, es geht hier also ein Zyklus zu Ende. Es geht darum, Abschied zu nehmen von alten Verhaltensmustern zum Beispiel, von einer alten Beziehung, einem alten Menschen, der, der dir nicht mehr dient oder einen Job. Ne? Sowas in der Richtung ist ja auf jeden Fall damit gemeint. Also, uiuiui, krass, okay. Gucken wir uns mal die Karte jetzt hier für dich unten drunter an. Und das ist der Ritter der Münzen. Ja, das ist ein Prozess, da brauchst du auf jeden Fall auch Geduld. Ja, der Ritter der Münzen, das ist eine Energie, die durchaus, ja, die sowohl langsam, aber dafür ebenfalls auch stetig und beständig ist. Ja, ich habe wirklich das Gefühl, das ist jetzt wirklich, ähm, also was mir gesagt wird, ist, das ist hier, das ist kein Auf und Ab. Das ist wie eine relativ gerade Linie, dieser Prozess jetzt hier, ja. Ich meine, ja, Auf und Abs gibt es immer, aber ich habe das Gefühl, die Schritte, das Vorwärtskommen, das ist gleichermaßen jetzt. Ne? Also so bekomme ich das hier gerade wirklich gesagt. Ui. Okay, lieber Wassermann, das nächste Kartendeck, was ich jetzt verwende, das ist das Mosen Tarot. Da lasse ich jetzt fünf Karten für dich rausspringen. Schauen wir uns doch mal an, wie sich der März für dich entwickelt. Also mit dem Tod hier schon mal als Hauptenergie, das ist schon, yo, das ist krass, ne? Transformation, Abschied nehmen, etwas oder jemanden loslassen, eine Verwandlung, wie Phönix, auf, äh, wie Phönix aus der Asche auferstehen. Okay, so gucken wir uns mal an, was da jetzt im März Schönes auf dich zukommt. Was bringt der Monat März das, ähm, dem Kollektiv der Wassermänner? Äh, Wassermann März, März Wassermann. März Wassermann. So, März Wassermann. Ich bitte um eindeutige Hinweise, bitte deutliche Zeichen jetzt für das Kollektiv der Wassermänner für den Monat März. März Wassermann. Spannenderweise haben wir es hier, haben wir es hier auch mit Pluto-Energie zu tun und Pluto aber auch Saturn wechseln ja das Zeichen. Ne? Also geht es grundsätzlich schon mal bei dir oder bei den Menschen allgemein, geht es ja halt grundsätzlich wirklich schon um krasse Verwandlungen oder Wandlungen ganz allgemein. 
Ja, und das wirst du ebenfalls auch zu spüren bekommen im Monat März. Okay, also März, Wassermann. März, Wassermann. Ich hebe sie gleich auf, die ist runtergefallen. Ach, die sind recht störrisch, die Karten. Ja, da ist noch mal einiges los. Es kann sein, dass du dich vielleicht innerlich etwas unruhig fühlst, ja. Ja, das Wassermann. Meine Güte, die fahren aber komisch raus. Ja, es sind seltsame Energien. Die kann ich jetzt noch gar nicht so wirklich beschreiben. Ich muss mal gucken, was jetzt dann gleich rausgefallen ist, ne. Ich habe jetzt erstmal die Karten jetzt hier aufgehoben. Okay, so Wassermann. Erstmal lege ich das Ganze jetzt einigermaßen ordentlich für dich hin, sodass es ähm, nicht ganz so chaotisch aussieht. Okay, so, ich beginne mit der Karte unten drunter. Und da haben wir hier die 10. Inspiration, was im normalen Tarot die 10. Stäbe sind. Lieber Wassermann, die 10. Stäbe stehen für eine gewisse Überforderung, sie stehen für Stress, für gewisse Belastungen, die du mit dir herumträgst. Es kann also ebenso aber auch sein, dass du zu viel arbeitest, dass du dir viel zu viel vornimmst, ja, dass du es in irgendeiner Angelegenheit vielleicht sogar auch eilig hast. In Kombination mit dem Tod habe ich das Gefühl, dass irgendeine Situation, die dich hier stresst, die dich belastet, die dich möglicherweise auch so ein kleines bisschen blockiert oder blockiert hat, ich habe das Gefühl, das Ganze wird hier auf jeden Fall transformiert. Weil wie gesagt, das ist der Monat der Transformation für dich. Ja? Also was auch immer dich hier belastet, was auch immer dich hier stresst, das darf leichter werden, ja? Okay, so, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt ähm, hier rausgefallen ist. Wir haben jetzt als erstes für dich die sechste Materie, was hier die sechster Münzen sind im normalen Tarot. Bei den sechster Münzen geht es um das klassische Geben und Nehmen. Es ist genauso wichtig, also das, ne ähm, das Empfangen ist ebenfalls auch genauso wichtig wie das Geben und umgekehrt, ja. Also kann es jetzt hier wirklich bedeuten, lieber Wassermann, achte hier auf deine Ausgeglichenheit, achte allgemein auf das, ähm, auf das Geben und Nehmen, sowohl in der Partnerschaft als auch im beruflichen Bereich, ja. Ich habe das Gefühl, das war bisher oder kann jetzt noch im März sein, dass es ein bisschen aus dem, dass du allgemein aus dem Gleichgewicht geraten bist, dass du ein bisschen unausgeglichen warst, ähm, Gerade jetzt hier auch mit den Zehn der, äh, Zehn der Inspiration, mit den Zehn der Stäben. Und deswegen ist es jetzt ebenfalls auch wichtig für dich, ähm, dass du hier auf jeden Fall etwas tust, um hier wieder in die ja, innere Balance auf, ähm, auch auf jeden Fall wieder zurückzufinden. Ja? Die sechste Münzen steht ebenfalls auch für Großzügigkeit und Gutmütigkeit. Anderen helfen, die weniger vom Glück gesegnet sind als du. Ne? Lass mal sehen, was haben wir hier? Die hohe Priesterin. Ich habe das Gefühl... Wenn es darum geht, dass ich hier etwas auszahlen soll, das Ganze ist hier auf jeden Fall im Verborgenen. Das ist das, was ich dir jetzt gerade mitteilen sollte. Darauf, dass, ähm, dass du sozusagen die, na, ich, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, die Lorbeeren erntest, lieber Wassermann. Aber hier habe ich auf jeden Fall das Gefühl, wenn es darum geht, dass ich hier etwas für dich auszahlen soll, das ist im Moment noch so ein kleines bisschen im Verborgenen, ja. Das trifft auf einige von euch zu, das habe ich jetzt so wahrgenommen. Des Weiteren, lieber Wassermann, die hohe Priesterin steht für deine innere Stimme. Sie steht dafür, dass du deine Gefühle nicht außer Acht lassen solltest. Höre auf die innere Stimme, höre ebenfalls auch auf deine Intuition. Ja, hier haben wir jetzt den Pagen der Stimmen, den hatte ich nämlich schon gesehen, deswegen, deswegen drehe ich ihn jetzt um. Also, hier wird auf jeden Fall gesagt, du bekommst hier einige neue Ideen. Deine innere Stimme spricht auf jeden Fall zu dir. Es kommen neue Gedankengänge rein. Man ist ja auf jeden Fall bereit, nach Lösungen zu suchen und ebenfalls auch Lösungen zu finden. Was haben wir hier? Das Aster Materie. Hier ist auf jeden Fall ein Neubeginn bei dir gegeben, lieber Wassermann. Ein Neubeginn, neue Chancen im beruflichen Bereich, im Bereich Karriere. Aber was das hier auf jeden Fall angeht, lieber Wassermann, habe ich das Gefühl, achte auf deine Intuition. Vielleicht ist es so, dass du etwas Neues lernen möchtest, etwas, was dich sehr, sehr, was dich wirklich interessiert, weil der Page der Stimmen ist auch jemand, der steht für das Lernen, dafür, dass man sich einiges einprägt. Ja, vielleicht ist es so, dass du irgendwas auswendig lernen musst ähm, in Bezug auf deinen Neubeginn, dass du allgemein etwas Neues lernst. Ähm, was etwas zu deinem Neubeginn beiträgt, auf jeden Fall. Was haben wir hier? Die Königin der Gefühle. 
Die Königin der Kelche ist das und diese ist durchaus sehr, sehr verständnisvoll. Sie ist durchaus ebenfalls auch liebevoll. Und also was ich hier wirklich bei dir spüre, ist, man ist hier wirklich K.O. Ja, ich bin ja hellfühlig und von daher weiß ich so ein bisschen, was hier abgeht. Und ich spüre auf jeden Fall einige von euch, ihr seid hier wirklich total K.O. Ja, und deswegen wird hier gesagt, hey, achte hier wirklich auf deine innere und ebenfalls auch äußere Balance. Ja, vielleicht hast du sehr, sehr viel gegeben. Und jetzt ist es ebenfalls auch mal für dich an der Zeit, lieber Wassermann, auch einmal zu empfangen. Höre auf die Stimme deiner Seele, höre auf die Signale deines Körpers. Ja, achte auf deine Gefühle. Und hier wird ebenfalls gesagt, ähm, Vorsicht hier vor weiteren Belastungen, lieber Wassermann. Ja, also das ist hier die Botschaft, die ich ganz, ganz klar für dich wahrnehme. Das nächste Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, ist hier das Heavenly Bodies Astrology Deck. Also ich spüre wirklich ähm, ein Gestresstsein. Ich spüre wirklich ebenfalls auch, dass man es eilig hat, dass man sich selber so ein kleines bisschen unter Druck setzt. Oder, oder aber du wirst von anderen unter Druck gesetzt. Auch sowas kann vielleicht sein, ja. Es ist wichtig, lieber Wassermann, dass du dir selbst das gibst, was du, was du brauchst. Das ist ganz wichtig, ja. Wie zum Beispiel eine Auszeit, eine Massage, <lacht> ja, ein Kurztrip, sowas in der Richtung. Okay, es geht weiter. Wassermann. Wassermann März. Was bringt jetzt noch der März, dem Kollektiv der Wassermänner? Ich spüre auch leichte Konzentrationsschwierigkeiten bei einigen von euch. Was ich auch spüre gerade bei einigen von euch, das kann aber weniger betreffen, ist ebenfalls auch ähm, reden hinter dem Rücken. Bei der Page der Stimmen steht nicht selten auch für Getratsche. Und hier daneben haben wir die Hohe Priesterin. Das ist hier auf jeden Fall etwas im Verborgenen. Ja, kann aber weniger betreffen. So, Wassermann. Wassermann März. Was bringt jetzt der März noch dem Kollektiv der Wassermänner? Wassermann März. Was kommt jetzt noch im Monat März auf Wassermann zu? Wassermann März. Jetzt bitte weitere Einsichten für den Wassermann im März. März Wassermann. So, eine Karte möchte ich sehr, sehr gerne noch für die Wassermänner für den Monat März. Okay. Also ich spüre eine richtige Stille. Ja, also ich nehme bei dir wirklich eine richtige Stille wahr. Es ist wie, als ob du entweder schweigst, dass du allgemein etwas hier wirklich für dich behältst, irgendwelche Informationen. Ja, generell habe ich das Gefühl, dass du, es, ich spüre hier wirklich eine sehr, sehr mysteriöse, geheimnisvolle Energie. Entweder kann es sein, dass man Geheimnisse vor dir hat, lieber Wassermann, aber was ich vor allem auch spüre, ich spüre eine richtige Stille. Ja. Und das habe ich jetzt in keinem Orakel jetzt so erlebt. Ich meine, ja, jetzt hier in meinem Zimmer oder in meinem Raum, wo ich das jetzt hier aufnehme, da ist es generell sehr, sehr still, natürlich, ja. Aber was jetzt hier wirklich durchkommt von der Energie, ist einfach eine Stille. Aber so richtig still. <lacht> ne? Also das ist beinahe schon fast ein bisschen gruselig. Und das passt irgendwie auch zu der Karte des Todes, so ein kleines bisschen. Ja, also hier ist wirklich alles still. Es ist wie, als ob du ebenfalls auch innerlich ruhiger wirst im Laufe des Monats. Ja, aber generell, was ich hier wirklich wahrnehme, ist, dass man hier einiges für sich behält. Dass du wenig mit anderen vielleicht teilst, auch wenn es auch, ähm, gerade wenn es auch um deine Erfolge geht. Ja, was nicht unbedingt immer schlecht ist. Ja, also <lacht> gut, das, also die Karte, die ich jetzt hier gesehen habe, lieber Wassermann, das ist das sechste Haus. Bei dem sechsten Haus geht es auf jeden Fall um eine feste, stabile Basis natürlich. Es geht um deinen Alltag, es geht um den Beruf, aber vor allem geht es dabei auch um dein Wohlbefinden, deine Gesundheit. Also da habe ich das Gefühl, dass für dein Wohlbefinden, dass, damit, dass da jetzt nur einiges dafür getan wird, 
beziehungsweise dass du etwas dafür tust, damit sich da etwas verändert, damit sich da etwas wandelt. Das ist das Gefühl, was ich generell wirklich habe. Es geht wirklich darum, wieder in dein Wohlbefinden zu kommen, lieber Wassermann, im Monat März. Ja? Dass du wieder zu Kräften kommst, körperlich, emotional, spirituell gesehen, aber auch emo ja, emotional, habe ich glaube ich schon gesagt. Ne? Also da geht es auf jeden Fall darum, dass man ja, wieder in die eigene Kraft zurückfindet, körperlich, mental, ja. Ja, ich spüre schon bei einigen von euch ein gewisses Unwohlsein, muss ich jetzt wirklich so sagen, vielleicht sowas wie eine Krankheit, eine Erkältung, sowas in der Richtung, Genau. Okay, unten drunter, lieber Wassermann, hast du folgende Energie. Das ist die Energie der Fische. Und Fische steht für Heilung durchaus. Also hier habe ich das Gefühl, hier findet bei dir eine gewisse Heilung statt. Oder beziehungsweise bist du bereit, nun Methoden in Betracht zu ziehen, um hier wirklich Heilung zu erfahren. Das ist auch das Gefühl, was ich habe. Vielleicht hast du es auch mit einer Fische-Person zu tun, sondern mit Aszendent kann ebenfalls für dich wichtig werden. Aber Fische generell steht ebenfalls auch für Intimität, für die Intuition und ebenfalls aber auch für Mitgefühl. Ja, aber ich spüre hier durchaus wirklich Heilung. Heilung von Körper, Geist und Seele. Heilung deiner Emotionen. Vielleicht hast du oder haben einige von euch einen bestimmten Verlust erlitten. Dann sehe ich bei dir ebenfalls, dass da eine Heilung noch einmal stattfindet. Dass, das, dass da noch mal einiges ähm, verarbeitet wird auf jeden Fall. Genau. Was haben wir hier? Okay, da haben wir jetzt hier das Element des Feuers. Bei dem Feuerelement geht es auf jeden Fall um Passion, es geht um Tapferkeit, es geht um Vertrauen und es geht hier ebenfalls auch um Optimismus. Und da habe ich jetzt wirklich auch das Gefühl, lieber Wassermann, ja, deine Kreativität kehrt wieder, habe ich das Gefühl. Dein Vertrauen, deine Leidenschaft kommt hier auf jeden Fall wieder. Auch deine Leidenschaft darüber, wie du deinen Alltag, wie du deinen Alltag dein alltägliches Leben gestaltest. Ja, vielleicht ist es wirklich so, dass du ein neues Hobby entdeckst, dass du... Ja, dass du wirklich wieder Lust hast, etwas Neues auszuprobieren, nehme ich ebenfalls auch bei dir wahr. Das ist bei einigen von euch, hat das etwas mit der Kreativität zu tun, aber auch im künstlerischen Bereich fühle ich bei einigen von euch. Ja, einige von euch, ihr entdeckt nun die Leidenschaft zur Kunst, habe ich das Gefühl. Kunst, Musik, Poesie, aber auch das Spirituelle, Channel zum Beispiel, die geistige Welt, die höheren Ebenen, habe ich ebenfalls auch das Gefühl. Ja, also da kehrt auf jeden Fall einiges wieder. Gut. Hier haben wir für dich jetzt die kardinalen Zeichen, okay? Also was ich hier ebenfalls auch wieder sehe bei einigen von euch, ihr Lieben, es geht nun wirklich darum, Ideen umzusetzen im Bereich Beruf, Karriere, ja? Also auch bei dieser Energie geht es wieder um den Pioniergeist, also geht es möglicherweise wirklich darum, dass du hier was im Kopf hast, dass du etwas im Sinn, dass du etwas hier im Sinn hast, ja? Deine innere Stimme, deine Seele spricht ja auf jeden Fall zu dir, die gibt dir Ideen in Bezug auf deine Berufung, in Bezug auf dein, deine Karriere, die Art und Weise, wie du Geld verdienst, ja. Und da habe ich wirklich das Gefühl, dass da die Leidenschaft auf jeden Fall wiederkehrt, um hier wirklich etwas umzusetzen, um hier einen Neubeginn zu wagen, um hier wirklich ebenfalls auch... Ähm, ja, seinen Gefühlen zu vertrauen und dementsprechend wirklich nun auch Taten folgen zu lassen, sozusagen, habe ich das Gefühl, ja. Ähm, die kardinalen Zeichen sind ja ebenfalls auch sozusagen die Bosse unter den Sternzeichen, kann man sagen. Also kann es hier wirklich bedeuten, dass du nun in Führung gehst, dass du die Führung übernimmst und dass du beginnst, vielleicht auch dich selbstständig zu machen, ja, und dass du hier gewisse Dinge einfach wirklich umsetzt, dass du hier einfach ins Tun kommst, dass du, dass du ebenfalls auch sehr, sehr diszipliniert bist und dass dir das nebenbei ebenfalls auch noch Spaß macht. Auch das ist das, was ich hier spüre bei dir, lieber Wassermann. Ja, so, das nächste Kartendeck, was ich äh, für dich jetzt verwende, sind jetzt hier die Guardian Angel Messages Tarot Karten. So, da bin ich sehr gespannt, was da für dich kommt. Es kann also wirklich sein, dass einige von euch, dass ihr etwas im Gesundheitswesen macht, etwas, was mit dem Thema Wellness zu tun hat, die Natur, ätherische Öle, dass du, ähm, oder im Bereich Heilung irgendwo auch, habe ich das Gefühl, ja, irgendwas, was hier mit Heilung zu tun hat. Da habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass das für einige von euch euer Ding sein kann, ja, <lacht> dass das wirklich deine Leidenschaft entflammt, dass dir das wirklich Spaß macht auch, ja. Also da habe ich wirklich das Gefühl, dass du das für dich entdeckst, ähm, Heilmethoden sowas in der Richtung und dabei hast du auch noch Spaß dran, ja. Also so fühlt sich das Ganze hier wirklich an für mich. Oder vielmehr für dich. <lacht> es geht ja auf jeden Fall um Heilung. Einige von euch, ihr entdeckt eure Leidenschaft. 
äh, was mit Heilung zu tun hat. Ihr habt eine Leidenschaft für Heilung, Heilmethoden, vielleicht auch Ernährung, sowas in der Richtung. Wellness, Yoga vielleicht auch. Das spüre ich hier. Aber generell, lieber Wassermann, was ich hier wirklich bei dir sehe, ist eine, ist eine krasse Wandlung. Auch, ja, ich habe das Gefühl, deine Leidenschaft, dein Vertrauen, dein Optimismus kehrt hier auf jeden Fall wieder. Ja, du kommst ja wieder in deine Begeisterung zurück. Du kommst ebenfalls wieder in eine Energie der Motivation. Ja, also du wirst ebenfalls wieder motivierter sein. Das ist auch das, was ich hier fühle. Also rechne hier wirklich mit sehr, sehr krassen Wandlungen. Du streifst hier wirklich deine alte Haut ab. Und nun ist es so, dass du wieder in deine wahre Natur zurückkommst und rechne hier wirklich mit Ideen, rechne mit ähm, Impulsen sozusagen im Bereich Natur oder was mit Heilung zu tun hat, ätherische Öle, sowas in der Richtung oder Crafting oder etwas Handwerkliches, habe ich das Gefühl, dass du vielleicht wirklich da etwas ausprobieren möchtest, dass du einfach mal so ein bisschen rum experimentierst und dass du ja, darüber etwas liest und dir diesbezüglich vielleicht auch Informationen holst, ja, weil du merkst, okay, okay das inspiriert mich wirklich, da fühle ich mich hin, äh, zu hingezogen, ja. Einige von euch, ihr findet, ebenfalls auch, was euch selber betrifft, alternative Heilmethoden oder es werden alternative Heilmethoden gefunden. Das ist sehr, sehr spannend bei dir. Okay, was kommt noch im Monat März? Jetzt noch auf Wassermann zu. Was bringt der Monat März jetzt noch dem Kollektiv der Wassermänner? Es ist einiges bei dir im Verborgenen, habe ich das Gefühl. Ich glaube wirklich, so wie sich das hier wirklich gerade anfühlt, ist, dass du einiges noch gar nicht wissen sollst. Ja? Also so fühlt sich das Ganze hier wirklich an. Es ist wie, als ob so, naja, als ob du, entweder ist es so, dass du einiges nicht wissen darfst, das, hat jetzt, das ist jetzt nichts Schlimmes, keine Sorge, weil gewisse Dinge soll man noch nicht sehen. Stattdessen soll man einfach mal vertrauen. Ja? Einige von euch, habe ich das Gefühl, ihr seid auch ein kleines bisschen überanalytisch. Und deswegen wird jetzt gesagt, hey, lerne ganz einfach mal zu vertrauen. Komm einfach mal ins Umsetzen ja? und ziehe nicht alles länger in Zweifel oder hinterfrage nicht immer alles. Ja? Über alles muss man nicht so genau Bescheid wissen, lieber Wassermann. Okay, März. Was bringt der Monat März? Jetzt noch dem Wassermann. Und jetzt noch nähere Hinweise für die Wassermänner. Im März. Okay. Eine Karte möchte ich das ja gerne noch. Das wäre super, wenn das jetzt möglich wäre. Okay, da ist sie. Sehr schön. Äh, ja gut, ich beginne erstmal mit der Karte jetzt hier für dich unten drunter, lieber Wassermann. Und da haben wir die Inspiration natürlich an sich. Ne? Das ist das Ast des Feuers. Das Ast der Stäbe steht für Gelegenheiten, Kreativität und ebenfalls Aktion. Also, ich habe dir ja schon gesagt, also deine Kreativität kommt, kehrt auf jeden Fall wieder. Du drückst dich nun kreativer aus. Du hast ja auf jeden Fall ein kreatives Händchen. Ja, es geht ja auf jeden Fall bei dieser Karte auch darum, dass man hier auch wieder etwas Neues beginnt, dass Dinge wieder in Fahrt kommen, Dinge kommen wieder in Schwung, beziehungsweise du kommst hier wieder in Schwung, lieber Wassermann. Also das wird auf jeden Fall deine Verwandlung sein. Wo du vorher vielleicht ein kleines bisschen träge warst, wo du vorher unmotiviert warst und so auf Deutsch gesagt vielleicht auch keinen Bock hattest, nicht so richtig in die Gänge gekommen bist, ähm, das Ganze wird sich wandeln. Deine Inspiration, dein Vertrauen, dein Optimismus, deine Kreativität, das kehrt ja auf jeden Fall alles wieder. Der Drang, ebenso auch etwas umzusetzen. Ja? Neue Gelegenheiten, möglicherweise auch im beruflichen Bereich bei einigen von euch, das spüre ich auch. So, was haben wir hier? Die Sieben der Luft. Okay. Bei den Sieben der Luft, was die Sieben der Schwerter sind, geht es auf jeden Fall um eine Wahrnehmung. Es geht um Vorsicht und es geht hier ebenfalls auch um gewisse Konsequenzen natürlich. Die Sieben der Schwerter, lieber Wassermann, 
stehen für Lügen, sie stehen für Diebstahl, sie stehen für Betrug und Täuschung bzw. Selbsttäuschung. Ja, also ich habe hier das Gefühl, dass es vielleicht bei einigen von euch bisher etwas gegeben hat, wo du dir selber vielleicht etwas vorgemacht hast, wo du vielleicht dachtest, ja, das ist das, was mich erfüllt, das bringt mir wirklich Erfüllung. Ich habe das Gefühl, das wird sich ändern. Du wirst ja auf jeden Fall deine Meinung über etwas ändern. Ähm, bisher war es ebenfalls auch so gewesen, vielleicht ist es jetzt auch noch im März so, dass du etwas komplett anderes machst, als du eigentlich möchtest. Ja, zum Beispiel im beruflichen Bereich, dass du zum Beispiel einen Job ausübst, wo du eigentlich weißt, okay, das ist überhaupt nicht meins. Ja, die sieben der Schwerter stehen ebenfalls natürlich auch für das, ja, hintergangen werden. Wir, wir müssen mal gucken, was haben wir hier für dich. Die fünf des Wassers, okay, ich habe das Gefühl, irgendjemand scheint dich hier zu hintergehen oder hintergangen zu haben und das könnte dich hier wirklich enttäuschen. Jemand hintergeht dich oder hat dich hintergangen und darüber bist du traurig, dass, dass darüber bist du enttäuscht, ja. Und was auch sein kann, lieber Wassermann, dass die Karten jetzt hier wirklich sagen möchten, falls sich jemand hier angelogen hat, falls sich hier jemand hintergangen hat. Da geht es darum, das oder die, demjenigen hier zu vergeben. Die Karte steht auch für Vergebung, ja. Also hier wird auf jeden Fall gesagt, ein Betrug, ein Hinterhalt, da geht es darum, dass ähm, ebenfalls demjenigen das zu vergeben, nicht um das gut zu heißen, ja, es geht dabei um dich, lieber Wassermann, ja, okay, und weißt du was, ich spüre jetzt hier gerade in dem Moment einen richtig krassen Druck im Brustbereich bei mir, also da habe ich wirklich das Gefühl, da ist eine gewisse Enttäuschung, da ist auf jeden Fall Trauer, habe ich das Gefühl, da ist noch etwas in dir, das hat ja was zu tun mit deinen Gefühlen auf jeden Fall, ja, ich habe das Gefühl, da gab es etwas, was dich zutiefst getroffen hat. Ja, und das darf nun geheilt werden, habe ich auch das Gefühl. Es geht hier wirklich sehr, sehr stark um Vergebung. Und es geht darum, sich im Mitgefühl zu üben. Es kann aber ebenfalls auch sein, lieber Wassermann, dass du vielleicht jemand anderen hintergangen hast, dass du jemanden bestimmten äh, belogen hast und das beginnst du auf jeden Fall zu bereuen. Ja, das kann auch sein. Ich kenne dich ja gerade nicht. <lacht> so, was haben wir hier für dich? Die Federstäbe. Die Federstäbe stehen natürlich für Zufriedenheit, Fülle, Wohlstand und für eine Festlichkeit. Okay, also es kann ja durchaus sein, dass eine, wie eine Art Treffen stattfindet, wo man vielleicht nochmal über gewisse Themen redet, die damals geschehen sind und dass dann nochmal die ein oder anderen Gefühle auf jeden Fall fließen können. Ja, also das kann der Fall sein. Also weißt du, was ich gerade reinbekomme? Wie eine Beerdigung. Also das kann jetzt vielleicht auf wenige von euch zutreffen, aber ich spüre schon sowas wie, ich spüre eine Art Verlust, ja. Und ich spüre auf jeden Fall auch eine Art der Trauer bei einigen von euch. Und ich habe trotzdem das Gefühl, dass das hier etwas mit einem Hinterhalt irgendwie zu tun hatte. Für einige. Ja, ich meine... Beerdigung, sowas in der Richtung, das hat nie etwas mit dem Hinterhalt zu tun, das meine ich jetzt nicht. Ne? Ähm, aber trotz allem wird hier schon so ein bisschen darauf äh, hingewiesen, lieber Wassermann, hier ging es darum, du wurdest hintergangen und da geht es darum, dass du, das, dass du darüber enttäuscht bist, dass du darüber traurig bist und es geht darum, demjenigen zu vergeben. Oder es geht darum, dir selbst zu vergeben, was du hier getan hast falls du etwas getan hast, lieber Wassermann. Wie gesagt, ich kenne dich ja gerade nicht. Ja, ich habe das Gefühl, ich muss jetzt noch ein weiteres Kartendeck für dich nehmen und das mache ich jetzt auch. Ich verwende als nächstes für dich das Psychic Tarot for the Heart von John Holland. Und ich muss sagen, durch diese Karte der sieben der Schwerte, die für einen Hinterhalt stehen und so weiter, das passt leider auch so ein bisschen zu den Pagen der Stimmen und zur Hohepriesterin. Es ist wie, als ob du etwas erfährst und das macht dich traurig. Als ob du einen Hinterhalt erfahren hast, dass du vielleicht erfahren hast, jemand hat mich hintergangen, er hat mich betrogen oder sie hat mich betrogen, sie hat mich hintergangen, sie hat hinter meinem Rücken über mich geredet oder sowas in der Richtung. Das nehme ich ja wahr. Und die Federstäbe stehen für mich auch für eine Art Öffentlichkeit, Dafür, dass etwas offengelegt wird. Dafür, dass etwas rauskommt. Also das kann sein, dass hier wirklich etwas rauskommt und dass man darüber traurig ist. Oder aber du hast schon etwas erfahren. Das Ganze wurde auf jeden Fall schon... Ähm, du hast das Ganze auf jeden Fall schon erfahren und da geht es jetzt wirklich darum, äh, zu vergeben. Irgendwo auch. Ja. Es, 
geht dabei um dich und dein Wohl, lieber Wassermann. Ja. Natürlich darfst du da traurig sein. Natürlich, natürlich darfst du auch enttäuscht sein, um Gottes Willen. Aber es geht darum, inneren Frieden auch irgendwo zu schließen, sodass sich das Ganze nicht länger irgendwo verfolgt. Jetzt hat sich gerade irgendwie meine Kamera ähm, hier selbstständig gemacht. Das bekomme ich jetzt gerade mit. Vielleicht ist es auch schon länger. Aber irgendwie, entschuldige, lieber Wassermann, aber das hat mich jetzt gerade ähm, sehr, sehr irritiert. Okay, also was ich hier ebenfalls jetzt auch gerade spüre bei einigen von euch, es kann sein, dass einige von euch, dass es bei euch spukt. Also sprich, dass sich jemand bei, bei dir bemerkbar macht. Ja, jemand, der hier von dir gegangen ist. Dieser jemand scheint sich hier auf jeden Fall zu zeigen bei dir, bei einigen von euch. Ja, gibt dir Botschaften, gibt dir Signale. Vielleicht ist es auch jemand, der dich mal hintergangen hat mit dem du dich vielleicht nicht ganz so unbedingt verstanden hast, das kann auch sein. Ja, aber ich spüre, dass dieser jemand irgendwie schon aus deiner Familie ist oder Familie gewesen ist. Ja. Irgendjemand gegenüber, lieber Wassermann, bist du misstrauisch. Du bist jemandem bestimmten gegenüber misstrauisch geworden. Ich denke, du hast dafür auf jeden Fall deine Gründe. Deswegen nehme ich auch dieses, diese Stille, die ich bei dir wahrnehme. Dieses, ja, auf Geheimnistuerei, ja, so eine Geheimnistuerei, nicht nein, das nicht unbedingt, aber ich sehe auf jeden Fall, dass du sehr, sehr viel schweigst, dass du einiges für dich behältst. Ja? Aus Misstrauen, aus Vorsicht. Ja? Okay. März, Wassermann. Okay. Alles klar. Okay. Interessant. Wir haben als erstes natürlich jetzt hier für dich die Karte Teach, also das Lehren, das Unterrichten. Also kann es jetzt hier wirklich bedeuten, lieber Wassermann, dass du beginnst, anderen etwas beizubringen. Ja, das passt nämlich auch ganz gut zu den Pagen der Stimmen, dass du wirklich anderen etwas beibringst, dass du wie eine Art spiritueller Lehrer bist. Wir hatten jetzt hier ebenfalls als erstes für dich jetzt hier den Magier oder beziehungsweise die Karte des Manifestierens. Also zum einen habe ich das Gefühl, lieber Wassermann, dass du dir einen Coach, einen Mentor manifestierst. Des Weiteren habe ich aber trotzdem auch das Gefühl, dass du deine Talente dafür nutzt, um anderen etwas beizubringen. Das ist auch das, was ich hier auf jeden Fall bei dir sehe. Ja. Und wir haben jetzt hier als nächstes für dich die Karte der Heilung. Also hier beginnt auf jeden Fall Heilung. Es geht darum, auf jeden Fall zu heilen. Es geht darum, sein Herz zu heilen. Und ich habe dir ja gesagt, dass ich vorhin ähm, wirklich so ein richtiges Druckgefühl in der Brust hatte. Also hier geht es noch einmal wirklich um Schmerz. Tief sitzenden Schmerz bei, bei einigen von euch. Ja, da geht es wirklich darum, das noch einmal zu fühlen. Und ähm, da geschieht wirklich eine Heilung. Einige von euch, ihr seid hier möglicherweise auch wirklich auch Heiler. Ja, diese Heilerfähigkeiten werden sich bei einigen von euch nun manifestieren. Diese äh, Qualitäten kommen immer und immer mehr zum Vorschein, habe ich das Gefühl, sodass du für andere etwas tun kannst, sodass du andere heilen kannst, sozusagen. Ja, bei einigen von euch, ihr seid ja Heiler, habe ich hier wirklich das Gefühl. Und dafür, ihr habt hier wirklich Heil der Hände, also um das jetzt mal so zu sagen. Also das ist wirklich genau das, was ich spüre. Ihr manifestiert euch, oder beziehungsweise diese heilende Kräfte sozusagen, die werden in euch manifestiert, die werden sich hier verstärken. Ja? Einige von euch, ihr heilt über Worte, die ihr aussprecht oder über Worte, die ihr schreibt. Ja? Ebenfalls würde es einigen von euch helfen, lieber Wassermann, wenn du in einem Trauer, in einem Ablöseprozess gerade bist, würde es dir auf jeden Fall helfen, wenn du zum Beispiel ein Buch liest über Trauerverarbeitung oder indem du einfach mal alles niederschreibst, was du erlebt hast. Ich glaube, dann kann hier auf jeden Fall Heilung beginnen. Ja, das würde einigen von euch hier auf jeden Fall helfen. So, und drunter hast du jetzt hier die Karte. Uh, okay, du, kommst, du, be du bekommst hier etwas raus, habe ich das Gefühl, lieber Wassermann. Du bekommst hier etwas raus, weil im normalen Tarot sind das hier ebenfalls die siebten Schwerter und die hast du hier. Suche die Wahrheit. Also hier zum einen habe ich das Gefühl, du beginnst wirklich deine persönliche Wahrheit zu suchen. Das hat ja etwas zu tun mit deiner Berufung, mit deinen Talenten auf jeden Fall. Aber generell habe ich ja trotzdem gesagt, einige von euch, ihr werdet oder wurdet hier auf jeden Fall hintergangen. Und nun habe ich das Gefühl, dass der Schleier der Illusion sich hier 
diese wird sich lüften. Du bekommst hier etwas raus. Oder du hast etwas rausbekommen, aber du sagst noch nicht, dass du das weißt. Das ist auch das, was ich hier bei einigen von euch fühle. Das ist jetzt das ist spannend. Das letzte Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, das ist das Zauber der Meerjungfrauen und Delfine von Doreen Virtue. Was ich ebenfalls auch sehe, ja, du, du verarbeitest auf jeden Fall eine Art Verrat. Ja, das kann jetzt wirklich in, innerhalb der Familie geschehen sein, das kann freundschaftlich sein, das kann dir dein Ex-Partner, Ex-Partnerin angetan haben. Da sehe ich auf jeden Fall, dass du, dass da nochmal einiges verarbeitet wird. Es geht auf jeden Fall darum, lieber Wassermann, über etwas hinweg zu kommen, ja, mit etwas abzuschließen etwas loslassen. Und die Hauptenergie ist ja für dich wirklich der Tod hier. ne? Und da geht es wirklich um Abschluss. Da geht es wirklich ums Loslassen. Und das hat hier wirklich etwas zu tun, ich muss es sagen, mit Schmerz. Weil der Tod, das ist ja ebenfalls auch Skorpionenergie. Und die fünfte Kelche hier ebenfalls auch. Ne? Und Skorpion steht übrigens auch für Intensität, für die tiefen Gefühle und auch für Schmerz. ja? Also da wird noch mal einiges transformiert werden. Es geschieht hier Heilung. Das lasst dir bitte gesagt sein. Es geschieht hier Heilung. Ja? Deine Selbstheilungskräfte werden aktiviert. Das ist auch das, was ich fühle. Deine Situation wird sich wandeln. Du wirst bald wieder richtig froh sein. Du wirst bald wieder glücklich sein. Das ist das, was ich bei dir spüre. Ja? Weil du hast wirklich, ich sag's mal so, lieber Wassermann, du hast wirklich harte Monate hinter dir. Ja? Ab März wird es schon leichter. Gut. März Wassermann. Noch letzte Botschaften jetzt bitte für die Wassermänner. Im März. Okay, du willst. Na, nee. Nehme ich wieder zurück. Okay. März Wassermann. Bitte jetzt noch weitere Einsichten für Wassermann. Im März. Bitte jetzt noch weit. Die ist es. März Wassermann. Oh, wow. Alles klar. Das ist beinahe auch schon ein bisschen das, was ich befürchtet habe, aber bisher noch nicht ausgesprochen habe. Wassermann, du wirst hier gewarnt. Vor etwas oder vor jemandem. Pass auf, wem du deine Geheimnisse anvertraust. Das ist leider genau das, was ich jetzt spüre. Weil die hohe Priesterin und auch die starke Skorpionenergie, die ich hier fühle, steht beides für, das, ja, für Geheimnisse. Ich habe das Gefühl, es gibt hier jemanden, der plaudert deine Geheimnisse aus oder hat deine Geheimnisse ausgeplaudert. Hier wird auf jeden Fall gewarnt. Hier wirst du gewarnt. Achte auf sich wiederholende Zeichen und deine innere Führung. Darin können wertvolle Hinweise stecken. Ja, du wirst hier gewarnt. Achte auf deine Intuition. Achte, höre auf deine Gefühle. Das ist ganz wichtig. Höre nicht auf Worte. Ja, jetzt hat sich hier meine Kamera schon wieder verschoben. Ich weiß nicht, was das hier ist, lieber Wassermann. Es tut mir leid, aber das ist jetzt wirklich ganz, ganz seltsam. Gut, ich lasse es jetzt so, was soll's. Es kann sein, dass ich mir das jetzt auch vielleicht nur einbilde. Ich weiß auch nicht, dass da irgendwas, ähm, dass ich irgendwas sehe, was überhaupt nicht da ist. Das kann vielleicht auch sein, ja. Aber trotzdem wirst, wirst du hier so ein bisschen davor gewarnt. Pass hier bitte auf, wem du vertraust. Pass auf die Zeichen auf, die immer und immer wieder, ja, die immer wieder kommen. Ja, vielleicht ist es so, dass jemand Bestimmtes dich immer wieder verraten hat, dich immer, immer wieder enttäuscht hat, dann sieh das, jetzt, sieh das Ganze jetzt wirklich als ein Zeichen, lieber Wassermann. Unten drunter hast du jetzt die Karte der Seelenpartnerbeziehung. Okay, jetzt erwarte dich eine neue Beziehung, Liebesbeziehung mit spiritueller Grundlage. Okay, also was ich hier wirklich sehe, einige von euch, ihr wurdet hier sehr, sehr stark belogen, sehr stark betrogen auch. Und es kann wirklich bedeuten, dass du noch einmal etwas erfährst. Aber nichtsdestotrotz, lieber Wassermann, spüre ich bei dir, eine, eine Art Seelenpartnerbeziehung kommt hier auf dich zu. Oder die Beziehung, die du jetzt gerade führst, ist eine Art Seelenpartnerbeziehung. Ja, ich glaube nicht, ähm, dass diese beiden Karten zusammenhängen. Das glaube ich nicht. In Bezug auf irgendeine andere Verbindung sollst du auf jeden Fall aufpassen. Das ist das Gefühl, was ich hier wirklich habe. Und wir haben jetzt hier für dich die göttliche Magie. Deine Situation ist gerade von einem besonderen Zauber umgeben. Rechne mit Wundern. Mhm. 
Ich habe das Gefühl, ab März geschieht hier auf jeden Fall einiges, was man so nicht mit Worten erklären kann. Und das sind auf jeden Fall auch Dinge, die du jetzt noch nicht wissen sollst, lieber Wassermann. Das ist genau das Gefühl, was ich hier wirklich habe. Einiges ist hier wirklich im Verborgenen für, für, für dich. Das heißt, du, du darfst jetzt ebenfalls auch wirklich lernen zu vertrauen. Ja. Bleib optimistisch. Deine Träume werden wahr. Steig nicht aus, wenn das Wunder kurz bevorsteht. Du bekommst diesbezüglich übrigens auch Zeichen. Ja. Deine Träume werden auf jeden Fall wahr. Du darfst also weiterhin optimistisch bleiben. Lass sie bitte nicht nach. Ja. So, dann haben wir für dich Musik zur Manifestation. Um schnell zu manifestieren, denke an deinen Wunsch, während du singst, summst oder musizierst. Ja, also das kann hier wirklich bedeuten, dass hier einige von euch ähm, die Musik entdecken, dieses, ja, diesen Ausdruck, ähm, ebenfalls aber auch was etwas ja, mit Musik zu tun hat, mit Kunst allgemein. Das ist hier ebenfalls auch die Energie der Fische, die du ja hier vorhin hattest. Also da habe ich das Gefühl, dass du vielleicht dieses Talent in dir entdeckst, dass du vielleicht ja, singen kannst oder ein Musikinstrument spielen kannst. Sowas in der Richtung nehme ich hier auf jeden Fall wahr. Des Weiteren habe ich das Gefühl, dass sich ab März etwas für dich manifestieren wird. Und das hat hier zu tun mit deiner, ja im Bereich Berufung spüre ich, aber auch etwas, was mit dem, was damit hier zu tun hat, mit einer Seelenpartnerbeziehung. Das ist auch das, was ich hier fühle. Ja, da ist auf jeden Fall etwas Größeres für dich vorgesehen, Wassermann. Aber erst einmal darf hier einiges nochmal losgelassen werden oder beziehungsweise verarbeitet werden. Okay, lieber Wassermann, ich danke dir ganz, ganz doll fürs Zusehen. Ich wünsche dir einen wunderschönen März und sage bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen. Tschüss.